持伊朗跟以色列，特别呢是在联合国的安理会上头，两边都说他在威胁中东和平。那当然啦，现在呢他们各说各话嘛。好，可是问题是，其实所有的人旁边的人都希望说，不要吵架。不要吵架，理性一点，回来一点。英国、法国拉不住啦，以色列直接讲了，他要对于这一次的伊朗攻击做强有力的回应。好，目前呢就说了，伊朗你要这么做就要承担后果，同时呢还说要为铁盾行动来做了准备。那目前呢在国际上 ，IAEA 是很担心，他如果要再做攻击的话。如果说呢，他真的直接对着伊朗的核子设施出手的话，哎，其实这是大家都不想要看到的，也都不希望的。美国老大哥这个时候也说话了，他警告，如果你这一次是反击伊朗的话，那就表示你要。独自行动，哎，换句话说，那个时候我都告诉你说，你已经赢了，他都没有伤到我们，你赢了，接受胜利吧。可是如果你一定要打的话，那接下来，哎，就是靠你自己喽。我们能帮忙的是防御性的，不是攻击性的。你要不要这么做呢？伊朗这边国防部长直接讲了说，因为我别无选择啊，他这样子打我，我只能够。做出回应，好，可是也在这个时候，大家看到更多当时的新闻信息，因为美国好像在上一回是直接下场了。伊朗官员出来爆料说，你知道吗？伊朗先前在袭击我们之前，美国不是一直告诉我们说要小心，要小心。你知道，在袭击当下，其实有个美国军官就坐在我们的舰式反导控制室里头，也就是说呢，他们那个。火箭来或无人机来的时候，会有一个反导飞弹，那个反导控制室里面就做一个美国军官，他就直接跟美国这边来做协调工作。哎、欸，换句话说，美国是不是这一场基本上你也加一了呢？好，这些是相关内幕，但是现在大国已经说了。不要打中国这边的反应也很明确。好，王毅呢有跟伊朗还有沙国外长通话，说伊朗能把握好局势，什么意思？王毅的原话是说，注意到了这一次他们所采动有行动是有限度的，而且呢，他认为这次的行动是针对上一回管设遇袭事件行使自卫权，所以呢。他有限制的，有克制的在攻击，他认为是为了要避免进一步的动荡。可是以色列对这样的讲法是表示失望的，他期待北京有更强烈的谴责。那伊朗的讲法就是说呢，啊，我们本来就是比呃以自卫。啊，作为反击，我们已经说了，就作为那一次世界的反击，我们现在那一笔烟消云散，一笔勾销，接下来要再打，那就是。从头计算好，而且呢，现在也发现法国这边好像也在上一场又聊了 K， 因为马克宏也证实了说，应约旦要求拦截伊朗的无人机。其实啊，在这一次，约旦跟伊朗本来应该都算是好朋友，但是这一次可能真的闹僵了。地理位置来看，约旦如果在这边的话，好，以色列呢其实就在它的旁边。也就是说呢，如果约旦在这里，以色列在这里，那这所有的飞弹的这个从伊朗发射过去的时候，会先经过约旦。约旦这次虽然领空关闭了，但是呢，它。表示他是为了保护自己，所以他有拦截了部分的无人机，那就让伊朗很不开心了。你到底在哪一边？你现在是跟以色列是好朋友了吗？好，约旦首相的讲法是：我们只是要保障我们自己的安全，所以我们采取一切的手段来作为对抗。也因为这样，所以现在伊朗如果有下一下一波的攻击的话，包括了约旦，包括了埃及。大家基本上是有点担忧的，因为现在看起来整个中东局势好像有点难收尾了，大家的情绪、气头、话都越说越满。要请教一下赖老师，应该要怎么样来看？因为现在双方是直接针锋相对，讲的都是威胁整个中东区域的和平。呃，以色列彻底的把自己孤立了啊、哦！我想结论先很清楚了。因为以色列这一次在联合国里面对于伊朗的做法提出控诉，嗯，啊，然后要求自己有这个自卫反击权的时候，那在整个国际上他并没有得到支持，所以我们的外交部讲话跟国际的现实事实是不相符合的。我觉得这个外交部要好好的、认真的去反思一下为什么
，呃，确实，美国、英国、法国等这些国家，啊、哦，全世界一百九十三个国家，那我刚刚讲美、英、法等这些国家，他们是谴责伊朗的攻击以色列的行为，应该讲是反击以色列的行为，但是他们并不允许以色列有权可以反击，嗯，也就是说，他们不同意、不支持、不允许以色列可以反击。再反击这个伊朗，他们不同意，连美国自己都说：“我，拜登自己说的，内塔尼亚胡你赢了，但是你不可以反击伊朗。为什么不可以反击？那也就是伊朗在联合国的大使的代表，他说：我的使领馆被以色列攻击，这以军已经自己承认了，是以军攻击我。”所以，我根据联合国宪章第五十一条实施自卫反击权，因此我反击，而且我是有限制、有节制。也就是说，我预前我有先声明、有警告，而且有提出我的攻击的大概的时间。然后，我的攻击的对象就是以色列的政府机构跟军事机构。这样的一个情形下的时候，那而且我已经告诉各位了。就是我的反击是实施这个自卫反击权，所以如果以色列没有再反击，我就不会再有动作了。那这个事情就翻篇了。嗯，也就是我的使领馆被打，那我现在也打回来了，那就事情就结束。但是如果以色列再攻击我，那我会更强烈的攻击。是我们看到整个全世界都要求以色列不要反击。那以色列当他说要反击的时候，他在国际上是孤立的。嗯，所以。美国已经表明了，如果你再这样做，那你要自己单独行动了。我们可不会再帮你忙了。为什么？因为在前一段，伊朗去攻击，就是反击以色列的时候，美国以美国为主啊、哦。美国跟英国跟法国在，尤其法国是应约旦的要求。对啊、哦，就是你刚刚提到的，他自己马克龙自己说了，他是应约旦的要求。是，那他派他的战机。进入了约旦的领空，然后对于过去经过的这个伊朗的无人机进行击落，那很多的无人机是被美国、英国跟法国打下来的，以美国为主，英法打的并不多。然后其他的导弹进入了以色列的时候，是被以色列拦截下来，所以导弹落下来的已经算很少了。但是以色列消耗掉它的大概一个晚上，烧掉十亿美元的。国防预算，然后伊朗大概只烧了一亿美元，所以是十倍左右。那不含美国跟英国、法国的消耗数量。好，那现在的情况是这样子。现在情况是，伊朗说我一定会强而有力反击。对。可是问题就在于，什么时候他没有说、嗯。是。然后用什么方式也没有说。那这样的一个情形下，就代表什么呢？代表以色列的内部本身有很多的争议，嗯，也就是说，有很多人认为以色列的内塔尼亚胡这次攻击伊朗的这个手段是错误的，因为他的目的是要把美国拖下水。为什么？因为他估计伊朗会反击，嗯，伊朗如果一旦反击，以色列再反击，让整个局势再爆升高，升高了以后，这个时候美国被迫就要站在以色列这边跟伊朗打仗。对，但结果美国没有上当，嗯，也就是说美国没有去攻击伊朗，美国是做防御性的的动作，而他也发现伊朗也没上当，伊朗没有要扩大以色列的伤害，反而是有节制、有目标、有限度的这样的一个攻击，也就是我们所谓的雷声很大，嗯，但是但是攻击数量也很多，可是并没有造成以色列大量的伤亡，所以双方之间好像有一种默契。那么伊朗跟美国都没有上当，那像内塔尼亚胡他面临内部的压力，可是内塔尼亚胡如果他要保政权的话，就很有可能在挑动更大的冲突。是，那现在看的是你美国能不能训得住啊？也就是如果你美国是驯兽师的话，你能不能够训得住以色列内塔尼亚胡这一头狮子？嗯那我们就想要请教一下周老师，因为现在 I A E 最担心的就是，如果说呢，在上一回你是直接打人家的使馆，在这一回他会不会要把事情闹更大一点？他们怕他打的是伊朗的核子设施，另一个部分是美国已经先讲了，你不要再打了，哎，再打算你的，跟我没关系。上一回看到美国军官直接过去他们这个相关的控制室坐着了。
，那这一次呢，他真的会放手让他去吗？我我认为美国不会的哈。第一个，我我第一个，我认为这个攻击伊朗的核核子设施，大概我觉得以色列没有办法承受这个代价，因为它会造成核污染，那么它也会这个必迫使伊朗必须要采取更严厉的报复，这些都不是以色列能够承受的。因为对于以色列来说，如果他还会采取行动，大概。我觉得最有可能去解释这样子之的行动，就是说，哦，因为这是从伊朗本土对他的攻击，所以呃，纳坦雅胡希望能够通过这样子一个反击去巩固他国内的支持，而且能够因为这个战争的状态，使得大家必须要更加的团结。我觉得大概只有从这些理由，但这这两个理由都没有办法去。呃，支撑就是说，他要采取这么严厉的一个报复手段啊。那毕竟这个报复是有很很大的这个代价要要付出的。那我觉得，其实美国的态度是最值得观观察的，因为美国事实上呢，呃，虽然他是说他一定会保护以色列啊，那他也的确派了这个两艘的驱逐舰来，可是呢，美国对以色列也是错，也是蛮挫折的，因为美国其实前不久才派了他的这个中央司令部的司令去了以色列，但是。《华尔街日报》的报道很有趣哦，因为他特别提到，就是说美国希望以色列能够透露到底大马士革使领馆区的这个攻击行动是怎么回事。美国也希望了解到以色列对于伊朗的报复行动到底会采取什么样的反制措施。但很显然的，美国没有在这两个问题上得到满意的答案。那我不知道是不是经过这一次的这个有效的拦截伊朗的攻击之后，以色列在这一方面会进一步的释出它相关的一些呃战略的规划的战术的这个。呃，行动的方案，但是整体来讲，我认为美国一定会拉住以色列的啊。这因为很显然，如果这个战争继续持续下去，拜登的这个选情就就很难以挽回啊。那特别是现在美国很多人。都在声援这个巴勒斯坦人，包括其实，在台湾刚才讲到说，我们政府谴责伊朗，可是呢，我们的这个台这个国际特色组织台湾分会，事实上是上街头去抗议的，是希望我们政府也要声援巴勒斯坦人。嗯，啊，那我觉得另外一个就是说，如果以色列真的跟伊朗，直接的冲突，在冲突扩大，那美国可能会被迫卷入，而这种被迫卷入，它必然会要求这个阿拉伯，呃，沙特阿拉伯啦，阿拉伯联合大公国啦，提供他们的军事军事基地，因为这一次在拦截这些飞弹跟无人机的时候是没有使用他们的基地的，虽然他们提供了情报，那未来。他们就被迫要选边，而美国就必须一定要给他们防卫的承诺，所以这个对美国来说也是非常高昂的代价。所以美国一定会很严厉的告诉以色列说，他可能没有办法去接受以色列采取更进一步的行动。好，不过这件事情确实在中东这边造成一些纷扰啦，因为预防委员约旦呢，就真的他就是。关闭领空，但是他又开了领空，让人家去把伊朗的无人机给拦下来，所以现在大家就觉得说，怎么会这样呢？他到底在哪一边发生什么事？其实，约旦跟以色列私底下关系是很好的。嗯，我进入以色列有一次是从开罗进去的，坐以以色列航空进去；有有另外一次是从约旦进去的。你告诉我这两个国家跟以色列关系怎么样？民航机都可以飞了，你这两个关系呢？表面上他们都要讲讲话，因为以前所谓巴勒斯坦那种游击队，那个巴勒斯坦的相当人口是住在约旦的，这是造成约旦政治不稳定的非常重要的一个因素。嗯、所以你约旦的国王、约旦的政府，在很多地方一定要站在同情巴勒斯坦人、同情这个所谓的加沙这个走廊走这些人的立场上。他的政治内部政治才会稳定，可是私底下这些人，第一个他接受美国的援助，第二个以色列对他们都有提供某种程度的援助，所以都有很密切的关系。所以你想这次约旦，美国在约旦有没有基地？很简单啊，我在美国就看到美军基地在给我们同一个餐厅用餐啊。嗯，美国在约旦的基地有一个是很大的，是另外一个就这次这个。今年今年大概一月二十八还是二十七号，美国在靠近叙利亚啊，就在越南境内靠近叙利亚这个的那个边境那个地方被攻击，对，死了三个美国军人，对，二十几个人受重伤啊，受伤啊，所以就那在旁边另外一个美国一个空军基地，那又更大了，那个只是一个 Tower 二十二，嗯，叫做二十第二十二座塔，嗯，那个塔那比较小，主要是情报监控的那个基地。
，他真正的空军基地，那美军就人数就很多在那里了，所以这个关系非常好。所以这些国家呢，他们是不可能跟以色列翻脸，也不可能跟美国翻翻脸。以前阿拉回教国家跟以色列作战的主力是来自于哪里？来自埃及。现在的主力是伊朗嘛？因为叙利亚已经被分裂了嘛？伊就是伊朗，所以。以色列跟伊朗的斗争会很激烈、嗯，我不认为他会去攻击他的核子设施，因为他以前攻击过伊拉克的核子设施，那是燃料棒还没有放进去，核燃料棒还没有放进去，他攻击了，用 F 1 6去攻击了。可是现在呢，埃及那个是那个伊朗的核子设施已经在运作了，你现在如果去攻击它，一定造成核污染。我认为以色列不会，但以色列会想办法某种程度的去攻击它。为什么？美国不要他攻击的原因，是因为跟美国总统选举有关。嗯，这个拿坦雅夫一定要去攻击这个伊朗的原因，也跟他的政治前途有关啦、啊。因为现在以色列人很多人要求以色列提早选举，连美国多数党的这个领袖、嗯、那个 Shuver 啊，他犹太人，他都要求要提早选举，嗯，因为他们认为他是有问题的。可是对拿坦雅夫来讲，只要战争持续，你们就不能没有我。嗯、我只要表现很勇敢，非常爱以色列，什么都不怕，向前走。你们以色列只要跟我走，我的政治前途就保住了。嗯、所以这个算盘，他说美国跟以色列在这个问题上面是有矛盾的。我认为以色列会采取行动，但是不会去攻击他核子设施，行动会小一点，但是他证明说，只要打我的人，我一定打他。这个。这个味道，它要显示出来的是好，所以中东这一局之后，大家还必须要。张大眼睛看，而这个呢，则是大家已经张大眼睛要看了。五月十五号，李显荣即将要卸任，也开启了黄循才领导的新时代。好，其实呢，李显荣在位十八年的时间了。那现在呢，因为大家想到了新加坡，就会想到李显荣，想到他的爸爸。中间呢，基本上是还有一位吴作栋，他服务的时间呢，其实也有十多年。那现在呢，接棒的是黄循才，而且非常年轻啊、哦，五十。十多岁，那目前呢？他大家就问立场是什么？因为过往李显荣他很明确的，就是说他要新加坡要走自己的路，他跟美国也不错，跟中方也不错。那黄勋才先前呢，其实有到中国去拜访过，他那个时候也特别提到看好中国，甚至呢说永远不要压住中国衰弱。这句话基本上跟李显荣以前的调性是一样的，因为当时呢他也说李显荣讲的嘛，希望跟中国保持良好关系，表示。不管是谁来当这个总理，现在新加坡立场就是这样，他要跟两个大朋友都当好朋友。讲到这个黄循才，基本上呢，他整个这个历任的培养人才之路。是蛮完整的，因为呢，他有历任过八个部会，而且呢，据说他还蛮喜欢吉他啊、摇滚乐，好，甚至啦，因为呢，他也当过青年啊，或教育等等的相关首长，他还常常用抖音跟民众沟通，比较年轻，比较有活力，也比较知道年轻人在玩什么。像是他先前吼就曾经在抖音上头还唱过台语歌《挖猛地》呢，大家就觉得说，哎、欸。他蛮有趣的，他也知道怎么样用年轻人的语言来跟他对话。那为什么会在这么早就让他来接棒？现在李显龙也说啦，哎，其实呢，去年预告今年要交接，五月的时候不到一半他就直接先卸任。大家说可能是因为地缘政治恶化的关系，一切都必须要提早准备，所以赶紧先让他来上任，也要争取到人民的信任之后，之后如果有任何的变数、不稳定的局势的时候。大家才能够信心非常坚定的跟着走。那目前在中国呢？中国现在其实也迎来各方朋友。今天习近平见面的是肖兹，两个人一起喝午茶，说要求同存异，互见中德方能行稳致远。特别强调客观。这两个字很重要，客观哈、哦、看待产能问题，警惕保护主义抬头。那对于德方来说，其实啦，一直以来他们都是内部有两种不同的声音，一方觉得跟中方好一点，一方呢基本上是相对的反中的。现在肖兹来，当然就是希望能够带来不同的意见，跟习近平两个人在钓鱼台的国宾宾馆散步。
大家就讲了，这个呢，现在。代代表团是携带着空白手机回国呢，甚至还要视情况来报废，表示说，其实他们内部里面对于到中国这个地方，还是有些人会有顾虑的。可是呢，德国总理人到上海。基本上入境随俗，也会说一些话。特别他也讲到了台海，但是他是怎么讲的呢？他说：“强大邻居不应令人害怕。”好像他讲的这一些话，北京会怎么样来看他的发言，或者说对于中的关系会起到什么作用影响？回过头请教一下赖老师。呃，李显荣即将五月十五卸任，也开启了黄循才的新时代。新加坡要在东盟的地方生存其实不容易啊，因为国家面积小，城市国嘛，啊，人口也不少啊，密度高，然后人均的所得这么的高，维持全世界排名前十名的这么高的人均所得是不容易的一件事情，所以他们对于整个国家的领导人的培养是非常的谨慎，非常的仔细，而且是全方位的培养，不管是这个。啊，李光耀时代吴作栋，或者是我们看到李显龙，一直到现在黄宣才，他们基本上基都是全能的，也就是说，他的经历历历练是必须要完整的。因为这样的一个在周边都是大国的生存中，而且他必须要在平衡中美两大国之间，然后要在东盟的国家里面起相当的引领领导的作用。这个新加坡的政府不容易，坦白说，是。特别辛苦，那么考验也特别多。我觉得李显龙在他目前来讲情况都还很好的时候，提前交班，嗯、那由黄宣才来接，他还可以从中在旁协助一下。我觉得这个对新加坡是好件事，是好事，对黄宣才也是好事。那我推我推断了啊、哦，黄宣才上来的时候，我觉得他会根据李光耀他们一路下来的这个基本的调性跟政策。然后在中美的两大国之间，过去啊，他们是走平衡，但是比较偏美。对，我觉得到黄新才的时候，应该是会更加的平衡，嗯，不会再更加的偏偏美。嗯哼，那么会更加的平衡的情形下，很有可能在明年后年，可能到后年的时候，同样的新加坡的这个智库所做的民调中。新加坡，例如说在呃二零二三年，新加坡的民调就是对整个新加坡的精英，包括政商学界，还有就是 NGO 等这些领袖所做的这个大规模的民调中，新加坡是在整个东盟国家排名第三名亲美的，也就是比较不亲中，人民哦比较亲美，大概有六十几趴是亲美的，因为它的问题是，假设中美之间你只能选一边，嗯，那新加坡。选择美国比较多，那其他的五个国家都是选择亲中啊。那亲美的其实就是菲律宾、嗯、越南跟新加坡。新加坡排名第三，我的估计，新加坡在黄金产的领导下，那么经过两三年以后，很有可能亲美的比重会减少，哦、啊，可能会不到六成的，可能在五成多。因为这个道理很简单，一方面是美国在衰败，二方面是中国在崛起，更加的崛起。它不只是崛起，是更加的崛起。而以新加坡，它目前跟中国的经济关系远比跟美国的经济关系更加的好的经济下，而中国大陆的整个国防工业跟军事工业能够满足啊这个东盟国家需求的分量，其实是越来越大。我们看到，像泰国现在跟中国大陆购买的军事武器，包括潜舰。包括战机，甚至印尼未来跟中国大陆购买的可能性都越来越高的情形下，我觉得新加坡的平衡是会啊更朝中国大陆的方向走一些。因此，估计啊，就新加坡跟中国的经济关系发展可能深度会更高。嗯啊，那“一带一路”里面参与的深度可能会更高。呃，这一次德国的总理到中国大陆来访问，这个显示出一个非常明确的讯号了，也就是说。他们这一届的政府，因为肖尔兹从上来了以后，他刚好就是在拜登总统时代，他们就整个推动去中国化、去风险。那这样的情形下，早期整个德国的团队追随美国，可是这三年以来，德国在整个欧洲的经济表现最差，他的经济事实上已经亮红灯了。很明显的，肖尔兹他现在又回到梅克尔的路线了。嗯，也就是说，开始往梅克尔路线转移，而不是。背离梅克尔的路线，从这个角度来看
你看他这次带来的庞大的德国，都是最前面的这些整个工商企业团，那么重新在经营中国这块地，这个代表整个德国的路线又回到梅克尔，摆摆来摆去，摆到最后还是梅克尔获胜。我们先接下广告，广告回来，我们继续请专家点评。刚讲到哈，在现在今年有很多的选举正在发生，新加坡这边则是直接换届换总理了，请教一下玉芳委员。对，但是你去看啊，其实从李光耀到吴作栋到李显龙到现在黄循才，他们基本上的政治看法、外交的看法是一致的了。嗯，所以黄循才的看法就是这样嘛，啊，他说这个你们两强不要逼我们。这个新加坡做选择嘛，是他是这个意思嘛？是，他你们两个人在进行这种所谓的区域性的这样一个竞争，啊、哦，那我们要怎么去选边呢？好、哦，他而且他认为说贸易呢，事实上是可以啊、呃、缓和这个强权们之间的这种地缘政治的斗争啊。是，可是他他他认为现在呢相反的，呃，像贸易反而变成强权们地缘。竞争的这个工具了，哦，他显然他这个点讲的是美国了啊，你比如说晶片啊这些啊，停止对中国大陆的供应啊，啊，比较高阶的晶片，然后这个增加他的这种进口税啊等等啊，那那那这样子他就认为说，呃，你们两强这样斗下去的话，你未来。就很可能就会变成一种冲突了，就是就是冲突了。其实，其实李光耀以以一直来哦，大我们都看得很清楚，因为要先看了解，要了解一个国家的外交，就要先了解它内政。嗯，新加坡显然就是个华人国家嘛，但是他为了要族群上的和谐，啊，这是早年因为他们从马来西亚被赶出来嘛，马来联邦被赶出来，所以这边有印度裔的跟其他的啊，主要是这个中国人占最多。那这华人呐、啊，不想做这华人，那他要政权的稳定的话，他就要这些华人要继续支持他嘛，啊、哦，所以这个这个人民行动党嘛，嗯，他们要跟华人保持非常友善的关系，嗯，因此他的外交政策上面，他不会轻易选边，军事上他会站在美国那边，所以每一年的 r i n p a c 那个环太平洋的军事演习。新加坡已经派人去参加，嗯，可是任何问题只要涉及到中国大陆，譬如说南海的问题，新加坡都站在中立，啊、哦，因为他知道经济上中国大陆对他非常非常的重要，可是军事上呢，他要保持他国家的安全，在这个印尼啦、马来西亚这些区域性的这些国家的旁边，他一定要有美国支持。所以美国的军舰在新加坡港口都都都看得很清楚哦，他的空军基地也是一样，而且他买的那些装备大概全部都是美国的装备，所以这个就是他必须要做的选择，就是他把政治、跟军事、外交整个就是隔开，嗯，好，经济上要跟中国大陆维持很密切的关系，可是军事上、外交上呢，他不能过分的，不能跟美国作对，啊、哦。但是要涉及这两强，他就站在中间。嗯哼，对。好，其实呢，这新加坡的智慧，台湾也可以来看看。而另一个部分是什么？另一个部分是，哎，现在新的换届之后，会不会会有新的信号？我们等等要请左老师来帮我们做最后总结。节目最后要请左老师总结。好，第一个我们看到就是李显龙交棒这个事情有几个重要的政治讯号。第一个就是表示说，新加坡的家族政治或家族家族传承会暂时告一段落。所谓暂时，当然因为你你不能保，你不能说肯定说未来李家不会再有人呃进入政坛。但是最起码在我们目前看到，没有在这个接班团队里头，不像当时吴作栋。呃，接任总理的时候，那时候李显龙就非常非常明显的会是他的一个呃接班人。那所以这是当然，我觉得他是要展现，就是说人民行动党是超越这个李家的家族家族政治的，人民行动党是可以长期执政的。第二个
因为黄行云才这个呃新任的即将接任总理的，当然他是呃非常呃年轻之外，他的这个风格也是非常年轻。刚才主持人讲到，他会在他有自己的抖音账号，然后在抖音上会唱歌，唱台语歌，然后弹吉他。那他还有很多很多轻松的画面，他的讲话也非常的接地气，也非常的这个呃客气哈。所以你可以看到，就是说。大家好，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要您听懂的话，说给您听。接下来介绍这一小时来宾，首先要介绍是国际政治专家赖月谦老师。主持人好，观众朋友大家好。以及国际战略学者林玉芳，大家好。还有台大政治系教授左振东老师。主持人好，大家好。好，开始要先带您来看到的是哈，最近国军确实状况多了一些。来，今天最新的一个消息是说呢，十九岁的军人坠楼，他爸爸呢是当场帮忙 CPR， 但仍旧救不回来。国军其实。今年哦，现在才四月，到今年已经有十个人是亲身过世，然后呢有自自伤或者是死亡的事件来发生。前几天不是告诉你了吗？说现在当一年义务役的兵，哎，结果进来第二天而已，竟然呢就往外跑了，人是回来了，但是内部的问题现在大家是真正看见了。大家想问，如果说啦，现在政府也在告诉我们，两岸确实有点紧绷，关系确实。没有以前那么好的时候，那我们要怎么样来看待这一些新闻呢？而现在呢，甚至还有议员呐、啊，他们去找了 YouTuber 来帮我们做我们的军人的头盔，什么意思？他呢就是做他的防弹测试。他说他们拿到了包括了俄罗斯啦，包括了对岸解放军等等的国军头盔，结果他们在美国这一边做一个防弹测试，发现说我们的现役头盔甚至比二十多年前国军用的那个功夫龙头盔还要长。差，所以他就想问，哎、欸，如果是这样的话，是资源不足，还是管理上或者是研发上面有失误？反正一定是有一个东西有问题嘛，怎么会现在的技术、现在的产品比二十年前还要不好呢？好，大家就想问。这个会不会又被政府说是认知作战？哎，政府等等哦，因为这一位是民进党籍的新北市议员，民进党的议员来做的测试，不能再被说是认知作战了吧？因为这样子听起来会怪怪，逻辑不太对啊。大家开始在问，要怎么样来看待目前这个政府还有两岸关系呢？外媒是这样告诉我们的，这个是《华尔街日报》报道，哎。看看《自由时报》报道说，赖清德国安团队让美方放心。说《华尔街日报》其实有特别提到了，这里面呢有一些他们熟知的脸孔啊，还有呢跟前任总统基武一样的国安团队，所以有助于白宫确认。好，《自由时报》告诉我们，其实《华尔街日报》也说。美国很放心，但是也有人呢，英文比较好一点，他自己去找到了原文，他就想问啊啊，为什么我念的版本跟自由念的版本不太一样？他就框出这个第一句，这第一句呢就特别提到了，说赖清德的政治倾向让美中其实都是有些紧张的 ，nervous。他就想问，哎、欸，为什么这样子的一个内文？会差这么多，两边几乎是蛮有出路的。大家想问的是，那到底他看到的是哪一句？还是说呢，我们大家真的以后看到报道之后，都要回去找原文，才能够来厘清现在看的到底是不是他的原意？在赖金德五二零交接之前，其实呢，美中台三方都有很多人，哎，彼此之间在互通着有无，因为希望能够稳定局势。来看到美国的亚太驻青康达，现在人正在北京会晤的是。涉台官员有特别的强调要维持台海和平稳定的重要性。当然呢、啊，北京也趁着康达这一次来，告诉他：你们美日菲先前啊，在那边拼凑小圈子，扰乱南海情势，这个是在破坏亚太地区的和平稳定。大家开始在讲了，说其实目前国际上的局势来说，台湾真的要知道自己在哪一边，才能够好好的安全。站在中间，好，其实呢，蔡英文现在在伊朗啊，还有以色列这一局当中，他有特别的发文，哎，站在对的那一边啦。哈。蔡英文政府认为，伊朗这个暴力，希望和以色列建构更有韧性的全球供应链。外交部也说啦，要跟全世界爱好和平的民主伙伴同声谴责。好，甚至呢，还说全世界民主国家会守护台湾。过往蔡英文认为，全世界民主。国家都会跟我们站在一起，但是我们也要问啦。先前这些民主国家都是跟泽伦斯基、跟乌克兰站在一起，那现在呢？现在他是要西方向乌克兰展现和以色列一样的团结啊？哎、嗯。
他很担心西方现在是不是要放弃他啦，就像他们在保护以色列那样子的团结，他现在看不到了啊。美国众议院的议长呢，甚至还计划对乌克兰还有以色列援助分别表决，原因是因为。现在美方对这两个态度其实已经大不相同了，搞得乌克兰现在必须要亮最后底牌，也就是呢，大反攻之前，甚至还要求妇女现在也要开始加入战局。到底台湾要怎么样来看待所谓的民主盟友或者是民主同盟？回过头我们要请教一下预防委员，原因是因为在目前的两岸关系当中，大家五二零之前最担心的就是两岸嘛，那又看到国军最近确实状况很多，心里头看到这些资讯，难免呐、啊、会有些担忧。我我先这样讲了哈，我们现在花了很多很多的钱在买武器了哈，可是一个一个国家的一个战力啊，就作战的那个能力或是那个力量，是由两个东西构成的，是人员过来才是装备。如果真要挑的话，那人员的训练比装备甚至还更加重要，啊、哦，就是说你给你好的武器，但是你如果你的人员的训练是不够的，人员的素质是不够的，那再好武器给你使用，大概大家都没有办法发挥应该有的这样的一个呃效率啊，或这样的一个战力啊，所以我们花那么多钱去买武器的同时，我们有没有想办法？在我们部队整个的管理、领导统御啦、啊、管理啊，去做一些检讨跟调整，好啊。譬如说，有些人本来就不是很适合当兵的啦，那你在性向测验这方面要不要稍微严格一点？嗯，真的不适合当兵，不管他是自愿意的还是意愿意，那这些可能就要就不要让他们进到部队里面来，对他们本人跟对其他军队的弟兄们都不是一个好事情。那我们政府有，就国防部有花多少钱，在星象测验这方面去做努力，这个我真的是不晓得啊。但是我长期在国防委员会，我的确问，觉得部队的管理是可以在在多少要改进一些了哈。那另外讲了防弹头盔问题，其实我有很大的感触，是我今天还特别上网去看，因为在民国八十七年四月二十三号，我大概是。中华民国立法院第一个出来谈头盔的人，我那是事实上，我为了增加效果了，就戴了头盔上去了，啊，因为我接到检举说，我们的头盔的测试是没有过的，啊，所以后来我逼国防部，然后他们这个后来公布了结果，再去做测试啊，结果，在近距离里面多少距离我有点忘掉，是打穿的，好打穿的，那当然后来又有人，呃，有有人过来澄清了，说。这么近的距离，你用手枪打，绝对会打穿的。不管什么样头盔都可以打穿，但有人说不是这个样子的。所以究竟怎么样？我觉得国防部在那一次事件里面，其实那些引起很大的效，那个社会的反响。那经过这么多年，二十几年，快要三十年了，那你国防部针对头盔的问题，你们做了什么样的努力？去啊、呃，对这样的一个厂商的要求是不是合理？嗯、第二个。我们做出来头盔的品质跟其他的国家相比，我们是不是合乎国际标准？这个国防部真的要出来交代，因为你买再多的好的武器，那单兵就是每一个士兵，他们对他们影响最大、保护他们最多的装备里面，其中一个最主要就是头盔嘛，要保护他的脑袋嘛。是，如果这方面你都没有办法让士兵们、官兵们戴一顶可以保护他们。脑头部的这样一个呃装备的话呢，那你买再多的飞弹啊、战机啊，我是觉得就有一点啊、呃、叫顾此失彼啊、嗯，我认为这是不好的啦。哦。啊，尤其民进党不是要叫打巷战吗？打巷战那头盔更重要了，不是吗、嗯？对，所以这是我要讲啊。另外要就是说，讲到伊朗跟以色列的问题了啊、哦，像我们这种国家最好不要轻易的选边了哈，因为这个事情要真的要讲的话，我上次我记得我在那边讲过。就我有很多犹太人的朋友，我跟他们都处得很好，嗯、因为我以前是中华民国以色列国会联谊会的会长，所以我我长期有跟以色列人打交道的经验。但我要讲一件事，这次为什么伊朗会用用导弹这些无人机去攻击以色列呢、嗯？因为你去炸人家在这个叙利亚的那个大使馆嘛，啊，那个那个使馆嘛，然后你把要炸死了几个高级将领，还有其他还有一些人，加起来不少人啊，所以他等于是一种报复嘛。啊，所以
。这次西方国家是因为犹太人的影响力真的是太大了。法国财政部长就是犹太人呐、啊，美国的财政部长也是犹太人呐、啊，哎，对不对？那美国的这个国务卿也是犹太人呐、啊，美国参议院多数党的领袖休谟也是犹太人呐、啊，对不对？很有名的参议员桑德斯也是犹太人呐、啊，所以犹太影响力真的是很大。不过我是有在这里面，我还是觉得。发动战争总是不好的啦。不过以色列，你先攻击了人家，然后你再来批评人家、侵略你，这个也有点说不过去了。我是认为所有的战争都应该被停止，包括加沙走廊。嗯，任何人想用武力解决领土问题、解决任何的争端，我认为都是不好的。因为最惨的是不是躲在碉堡的那些主歧视者，最惨的是那些无助的平民百姓，他们是战争最大的。牺牲者啊，所以我觉得我基本上我是反对战争的原因是在这里的。是好，我们也想要请教了，在目前国际的局势上面，<咳>大家呢基本上大部分的台湾人，大家看这网络上面讯息啊，划手机，我们还是会倾向于看我们自己比较熟悉的台湾媒体。但想要请教一下左老师，因为真的比较少人会直接去看原文，所以看到台湾媒体就相信了，结果现在呢却被网络上的网友说。那个报道跟我读的原文不一样，那大家又开始在问了。那所以呢，真相到底是什么？其实这个，我觉得第一个，我们先讲这个报道本身哈。这个报道本身其实它是比较中性的，它是说赖清德正赖清德向美国释放出一个保证的讯号 （reassurance） 啊，就是再保证的讯号、嗯。而这个保证的讯号，根据这个新闻报道的内容，因为这个记者是一个非常资深的一个。呃，记者哈，那他写的也很呃全面了。您知道是《华尔街日报》的原《华尔街日报》对对对对对，嗯《华尔街日报》的这个记者哈。那因为他写的其实我觉得也算是还算是客观中立的一个描述，就是说这个保证的讯号内容是什么？就是赖清德会任命蔡英文政府时代的国安团队来继续在这个他未来的政府里头。其实他讲的就是这件事情了。那当然他特别琢磨两个人，一个人呢就是顾立雄。强调了国军的呃国防的改革，另外一个就是他有大概有提到就是这个呃邱垂正哦，而呃,呃没有林佳龙，邱垂正的篇幅再少一点，就是林佳龙跟呃顾立雄，大家谈的最多是这两位啊、哦。好，那这个到底跟我觉得跟呃康达到北京去，我觉得有一点关系，为什么呢？第一个。他在讲到赖清德所释放的这个保证的讯号里头，并没有讲到在五二零就职的赖总统，他将会提出什么样的一个两岸的政策。我觉得，因为美国人关心这个，可能更胜于他的一个外交的人士。那这说明，第到目前为止这一部分，其实赖总统当选人还没有向美方做一个比较完整的阐述，或者这个阐述呢，仍然在他的进行过程当中。那这个跟康达去北京有什么关系呢？因为康达他们这一次，这个他们见了呃国台办的副主任呃裘开明。那我觉得这个讯息很有意思，因为大陆方面没有公布这个讯息，而大陆方面只公布了就是说他见了这个美大司的司长，还有呃外交部的副部长马朝旭。可是为什么见了裘开明？为什么要跟裘开明谈？因为裘开明原来是研究局的，所以他的。他们的会谈一定不一定绕不过未来赖总统当选人，就现未来的赖总统，现在的总统当选人，他的就职演说。所以我认为，其实你看到这一篇的报道跟呃康达在北京的这个行程，我认为核心都是在就职演说上、嗯。然后你也会发现到赖总统当选人最近非常的低调，嗯，基本上很少看到他在媒体上有一些。谈话包括最近马前总统提到，就是说，哎，希望他能够回应九二共识这个问题，他也没有正面的回应哦，他也没有出来说话，所以我认为这个问题正是在三两岸三方啊，就是台美中三方面正在就这个问题做密切的协密集的协商，而且美国跟中国大陆是两个主要的这个协商者。那最后要谈一下康达到北京去访问，因为康达到北京去访问，我发现一件非常有趣的事情，就是。美国国务院的公布是非常完整的，可是美是呃大陆的外交部公布的相对简单一点，而且大陆外交部特别区隔了两个角色，就是马朝旭接见了这个呃康达一行，然后是谁跟他会谈的？是美大司的司长杨涛跟他会谈，就他很重视说，哎
，因为你的这个位阶是相当于我的师长，所以我只有这个层级的人跟你会谈。所以同样，他也是安排了裘开明去跟他谈，因为他觉得这个层级是比较接近双方的这个呃双方的位置哈。那我觉得在这个细节上的讲究，就表示大陆在这个问题上，他也很注意他国内的反应，就他内部会怎么去看这件事情。第一个。你他不愿意在他内部的新闻稿上呈现，就是表示说美国人不能够介入我们这个台海的事情，但是他又要强调说，哦，他们有这个所谓捍卫大陆对于台湾问题的一些立场，所以你看他非常注意他国内的反应，但另外一方面，大陆还是重视双方的沟通，因为非常清楚的，现在要能够让台海双方稳定下来，大陆跟美国之间的沟通是至为关键的。嗯，请教一下赖老师。美国的《华尔街日报》的整篇文章里面，并没有谈到说美国满意这个赖清德的国安团队，没有。但是，台湾的这家媒体却把他说美国对于赖清德国安团队是表达满意的。但是他去查了原文了以后，发现整个原文《华尔街日报》里面没有引述，也没有谈到说美国的拜拜登政府是满意于赖清德国安团队。那他就觉得很奇怪了啊，就是说，如果按照原文来看的话，他觉得语义中更是美国对赖清德的不信任，所以赖清德是想要让美国去信任他，让美国去满意他。那也就是前提是在于《华尔街日报》认为拜登对赖清德不信任，赖清德想要美国信任，但是并没有谈到美国就因为赖清德的国安团队。而就对赖清德信任了，那怎么可以把这个作为标题呢？我相信啊，这个报社的国际新闻组，它的英文程度不会差，嗯，因为我们都知道，在报社里面，尤其要做外电翻译的时候，那些国际新闻人员的英文的实力应该是相当的可以被信任的。但是怎么会报纸出来的头的标题跟内文却是不一样？那如果说我们再去看看原文，我们发现确实个精神内涵都不一样的时候，那这个报社就有点扭曲外电的这样的一个报道，这个就是一个对于新闻的不负责任，对于自己处理新闻翻译，甚至在写中文的时候写出来的一种有点欺骗读者的这样的一个做法，这样当然会使这个读者。对于这个报社失去信任、失去信心，我们都知道，新闻最主要是要来自于建立读者对我们的信任。可是，当我们的内容、我们的分析使使读者失去信任的时候，这个就是自己堕落了。我觉得，一个新闻媒体不能够为了政治服务而让自己堕落。你可以做评论，但是你不可以去乱翻译。也就是说，你可以写一个评论文章来表达你的立场。可是，在翻译文里面，你就不可以去随便篡改人家的意思。我觉得这个是一个很基本的一个道德修养，尤其新闻素养的一个基本。如果连这个样的一个新闻素养都可以丢弃的话，那这个媒体基本上来讲就很值得去思考了。好。